ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குரஞ்சி டாட் காம் ரவையும் கேரட்டும் இருந்தால் போதுங்க புதுசாக ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபியை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதை நம்ம உள்ள ஸ்டஃபிங் வச்சு பண்ண போகிறதுனால இதுக்கு தனியாக சைட் டிஷ் எதுவுமே தேவையில்லை சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் அதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்திருக்கேன் எந்த கப்பால் நம்ம ரவையை அளந்து எடுத்தோமோ அதே கப்பால் அரை கப் அளவுக்கு கொஞ்சம் புளிப்பான தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது கூட கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ரவை இந்த தயிர் கூட நல்லா ஊறணும் ஒரு இருபது நிமிஷமாவது நல்லா ஊறுனாதான் நம்மளோட டிஃபன் நல்லா இருக்கும் இப்போ அதுக்குள்ள நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டு அதில் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன் ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்ச பின்ன இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட இன்னைக்கு ரெண்டு பெரிய கேரட்டை துருவி சேர்த்துருக்கேன் இதை நம்ம கேரட்டும் சேர்த்து செய்யலாம் அப்படி இல்லைனா உருளைக்கிழங்குலையும் சேர்த்து செய்யலாம் ரெண்டுல செஞ்சாலுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு உங்களுக்கு ஒத்துக்கல அப்படின்னா நீங்க இந்த மாதிரி கேரட் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம இதுல மசாலா எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு அரை ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்திருக்கேன் இப்ப இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா கரம் மசாலா தூள் இல்லை அப்படின்னா சிக்கன் மசாலா மட்டன் மசாலா இதுல எதுலவா இருந்தாலும் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க இது கூட நம்ம தண்ணி சேர்க்க கூடாது இந்த மசாலா நல்லா ட்ரையாக இருக்கணும் இப்போ கேரட் நல்லா வதங்கிடுச்சு கடைசியாக நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவி கலந்து இறக்கிடலாம் இப்போ நம்மளோட ஸ்டஃபிங் ரெடி இப்போ ரவையும் நல்லா தயிர் கூட ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊறி இருக்கு இது கொஞ்சம் டைட்டா இருக்கிறதுனால நம்ம இன்னும் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாவும் இருக்க கூடாதுங்க நம்ம ஊத்தப்பத்துக்கெல்லாம் மாவு எப்படி ரெடி பண்ணவுமோ அந்த அளவுக்கு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்ப இது கூட ரெண்டு சிட்டிக்கை அளவுக்கு சோடா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா நீங்க இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை சேர்த்து செய்யும் போது இது நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கறதா இருந்தா சோடா உப்பா அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்மளோட மாவும் ரெடி ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுது கடாயில கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுட்டு நல்லா தடவி விட்டு இதுல கொஞ்சமா மாவு விட்டுக்கலாம் நம்ம ஊத்தப்பத்துக்கு எந்த அளவுக்கு மாவு எடுப்போமோ அதே மாதிரி கொஞ்சமா மாவு விட்டு இந்த அளவுக்கு இத நிரவி விட்டுட்டு இதுக்குள்ள நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க ஸ்டஃபிங்க எடுத்து இந்த மாதிரி தட்டிக்குங்க தட்டிட்டு வைக்கும் போது நமக்கு அந்த மாவு ஃபுல்லாக இது பரவும் இப்போ இது மறையிற அளவுக்கு மட்டும் மேலே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மாவு விட்டு நல்லா நிரவி விட்டுடலாம் அதிகமாக மாவு விட்டுட்டாலும் மொத்தமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் மாவு விட்டுக்குங்க கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு இது ஒரு லிட்டு போட்டு மூடி ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுடலாம் இப்போ இதை நல்லா வெந்துடுச்சு இதை திருப்பி போட்டு திரும்ப ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட டிஃபன் ரெடி ஆகிடும் இப்போ இது ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துடுச்சு நம்ம இதை பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இது கூட உங்களுக்கு உள்ளே வைக்கிறதுக்கு ஸ்டஃபிங்க்கு நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி இதெல்லாம் கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நம்ம தனியாக சைட் டிஷ் எதுவும் ட ரெடி பண்ணாமல் இதை அப்படியே நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதே மாதிரியே மாவு ஊற்றிட்டு இந்த ஸ்டஃபிங் வச்சு மேலே கொஞ்சமாக மாவு ஊற்றி அது மறையிற அளவுக்கு மட்டும் நிரவி விட்டுடுங்க இது செய்யறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க
ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதே மாதிரியே நம்ம எல்லா மாவும் ஊற்றி எடுத்தாச்சு இதை எப்படியே சர்வ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணி வைங்க பார்க்கவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உள்ள நல்ல காரசாரமான ஸ்டஃபிங்கோட இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டான இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட இந்த வீடியோவை ஷேர்